On a deux regards d'inflammation, qui on peut dire qu'on a deux types d'inflammation, qui sont l'inflammation aiguë et l'inflammation chronique. Par exemple, quand on mord la langue et qui peut même saigner, immédiatement, tout ce processus se donne très rapidement. Parce que la langue, je peux vous dire ça en tant que dentiste, la langue, la muqueuse buccale, elle est extrêmement rapide pour se refaire. Le processus va hyper vite. Donc, on va voir cette cicatrisation très, très vite. Mais si vous regardez ici notre processus aigu, qu'est-ce qui va rentrer alors dans ce processus aigu? Et une autre chose, qui s'occupe de ce processus aigu sont effectivement le médecin, le pharmacien, surtout ces deux groupes de personnes parce que c'est une inflammation aiguë et qu'il faut absolument calmer. Alors, nous qui sommes de la nutrition fonctionnelle, on va prévenir quelques inflammations aiguës, mais on va évidemment jouer notre rôle dans l'inflammation chronique. Et c'est là qu'on a tout ce combat parmi les différents groupes de la société. On a le savant médecin, on a le savant dentiste, on a le savant naturopathe. Nous sommes tous des savants. Et on a le savant homéopathe dans la branche médicale. Enfin, on a la culture qui vont se battre en train de dire « Non, je m'occupe du aigu et du chronique. Le problème, c'est de s'occuper » de l'inflammation du processus aigu et du processus chronique de la même façon. Ça, c'est le problème. L'inflammation aiguë, elle demande une action médicamenteuse, évidemment. Elle demande des actions qui ne vont pas du tout de rencontre à l'inflammation chronique. Et là, qu'est-ce qu'on aurait comme aigu? On aurait gélure, substance chimique irritante. Tout ça peut causer des inflammations. Infection de toutes sortes, brûlure du soleil, toucher des objets chauds, on a les réactions allergiques, on a toutes sortes de traumas, traumatismes, que ça peut être contusion, entorse, foulure, des os cassés, ça va tout de suite nous donner une inflammation. Tout ça avec l'objectif primordial de cicatrisation, de guérison. On a aussi coupure, lacération, coup de couteau, gélure, va causer aussi inflammation, comme le chaud. Et on va s'intéresser vraiment à l'inflammation chronique, parce que qu'est-ce qu'elle va nous donner comme conséquence? Maladie cardiovasculaire, autisme, arthrite traumatoïde, maladie auto-immune, exemple Hashimoto, dépression. On va doucement, il faut que vous preniez conscience de ça, de maladies neurologiques, Alzheimer, cancer. Donc, vous voyez que la inflammation aiguë, elle nous donne à peu près qu'est-ce qui cause l'inflammation aiguë. Est-ce que vous voyez cette distinction? Donc, j'aime bien dire que l'inflammation aiguë est le numéro 15. On appelle le numéro 15. Ça veut dire qu'il y a un événement qui va déclencher l'inflammation. En revanche, cette inflammation chronique là que je suis en train de vous montrer du côté droit, elle va déclencher des maladies. Donc nous, on va s'intéresser qu'est-ce qui déclenche l'inflammation chronique. Vous voyez la distinction, la cause de l'inflammation aiguë, c'est ce que je viens de vous montrer. L'inflammation chronique, il n'y a pas la cause. Je ne considère pas tout ça la cause de l'inflammation chronique. Parce que la cause de l'inflammation chronique sont les déclencheurs. Viens comigo, 